नमस्कार अपन आज फिजिक्स मधी पेला टॉपिक सुरू करते रोटेशनल डायनेमिक्स रोटे रोटेशनल डायनेमिक्स आर रिलेटेड टू सर्क्युलर मोशन मीन्स द मोशन ऑफ ए पार्टिकल एलॉन्ग ए सरकम फरंस ऑफ ए सर्कल इट इज कॉल्ड सर्क्युलर मोशन आता हमें अपने का ही मोशन्स बगा कि जे इम्पॉर्टंट है सर्क्युलर मोशन मधे कि एनी टाइप ऑफ मोशन आता हमें बोगे अपन एंग्युलर डिस्प्लेसमेंट एंड लिनियर डिस्प्लेसमेंट लिनियर डिस्प्लेसमेंट एंड एंग्युलर एंग्युलर डिस्प्लेसमेंट राइट आता अपन फर्स्ट बोया लिनियर डिस्प्लेसमेंट मीन फॉर लिनियर मोशन इट इज नथिंग बट लेंथ इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज लेंथ इट इज इट इज ऑल्सो लेंथ मीन्स वॉट तो अपन डायग्राम के स्वरूप बढ़ू सपोज वी कन्सिडर वन बॉडी स्टे हेयर एंड इट डिस्प्लेस फ्रॉम वन पोजिशन टू अनादर मीन्स वॉट Initially, its time t is equal to zero. Then next, when body displaces from one point to another, then time t is equal to t means it's acquires some time. It displaces from one point to another point. Its cover distance yes. अतः ये चमड़े बगा एक body consider के लिए अपन At time t is equal to zero, जो वह ती displace होते हैं, मतलब it's move from one point to another. At time t, then it's cover distance yes. Then we calculate resultant displacement from one position to another. It denoted by yes means yes is equal to final position means it's final. फाइनल पोजिशन इट्स इनिशियल पोजिशन वेन वी कैलक्युलेट रिजल्ट एंड डिस्प्लेसमेंट देन मीन्स फाइनल पोजिशन माइनस इनिशियल पोजिशन इट इज डिनोटेड इन वेक्टर फॉर्म बिकॉज डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी देन It is a distance. The minimum distance between the initial and final position is called as a linear motion. Then next, angular displacement. It is a denoted by theta. It is a denoted by. is denoted by theta ata yacha mode apan ek circle consider kare linear displacement means what body move from one position to another but in straight direction but in angular displacement con we consider a circular motion in which we consider axis x and y हेमदे बित तुम्हें इनिशियल पोजिशन वी है देन बॉडी डिस्प्लेस फ्रॉम वन पोजिशन टू अनादर एंड इट क्रिएट एंगल थीटा राइट इट इज इनिशियल इनिशियल पोजिशन इट इज फाइनल पोजिशन राइट then we calculate net resultant displacement t 
theta is equal to see here initial and final position create an angle theta right then from x axis it's create angle theta 1 and remaining angle is theta then resultant angular displacement is theta 2 minus theta 1 in vector form because angular displacement is a vector quantity the SI unit of angular displacement is radian or degree radian radian or degree then what is mean by angular displacement angle through which an object move on a circular path and linear displacement means what minimum distance between initial and final position SI unit of linear displacement is is meter it is also length ok then second angular velocity and linear velocity angular velocity and linear velocity linear velocity is denoted by it is denoted by denoted by small v and velocity means displacement with respect to time or rate of change of displacement per unit time it is linear velocity v is equal to displacement with respect to time displacement with respect to time or the rate of change of displacement per unit time SI unit is meter per second in angular velocity it is denoted by omega it is denoted by omega and angular velocity means angular displacement with respect to time or rate of change of the position angle of an object with respect to time then omega is equal to final angular displacement minus initial angular displacement divided by time is equal to d theta upon t and si unit is radian per second radian per second third term is angular acceleration third term is angular acceleration angular acceleration and linear acceleration linear acceleration denoted by small a denoted by small a and acceleration means velocity with respect to time or the rate of change of displacement per unit time means acceleration linear acceleration a is equal to velocity with respect to time time and unit is 
मीटर पर सेकेंड स्क्वेर देन एंगुलर एक्सेलरेशन डिनोटेड बाय अल्फा एंड एंगुलर एक्सेलरेशन मीन्स एंगुलर वेलॉसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम और इट इज द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलॉसिटी मीन्स अल्फा इज इक्वल टू फाइनल एंगुलर वेलॉसिटी माइनस इनिशियल एंगुलर वेलॉसिटी डिवाइडेड बाय टाइम and yes and its unit is radian per second square these three quantities are related to each other because linear displacement means displacement from one position to another position means it is also length then linear velocity means displacement with respect to time and linear acceleration means velocity with respect to time similarly in angular displacement angular velocity means angular displacement with respect to time and angular acceleration means angular velocity with respect to time then then we study types of circular motion त्याच्यामध्ये दोन टाइप्स आहेत फर्स्ट युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन एंड नॉन युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन in in uniform circular motion angular speed and acceleration is constant angular speed and acceleration it's constant and in non uniform circular motion angular speed is also changes in non uniform motion राईट हे आपण डिटेलमध्ये बघणार आहोत फक्त तुम्हाला टाईप इंट्रोड्यूस केले आत्ता त्यामध्ये पहिला टाईप आहे युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन इन विच अँग्युलर स्पीड अँड ॲक्सेलरेशन इज कॉन्स्टंट इन नॉन युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन अँग्युलर स्पीड इज ऑल्सो चेंजेस इन नॉन युनिफॉर्म अँग्युलर मोशन आता कॅरेक्टरिस्टिक ऑफ सर्क्युलर मोशन जर आपण बघितलं तर त्याच्यामध्ये इट इज अन ॲक्सेलरेटेड मोशन मीन्स युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन इज अन ॲक्सेलरेटेड मोशन वेलॉसिटी चेंजेस ऑल्सो ॲक्सेलरेशन चेंजेस इट इज अन पिरियॉडिक इन मोशन मीन्स पार्टिकल रिपीट्स इन इन इट्स पाथ अगेन अँड अगेन ड्युरिंग मोशन
means see here it is uniform circular motion is is an accelerated motion it is an accelerated motion and it is a periodic motion it is it is a periodic in motion means particle repeats its path again and again during motion आता पुढच्या पॉइंट मध्ये आपण बघूया की सर्क्युलर मोशन मध्ये कोण मुळे कोणते फोर्स क्रिएट होतात त्यामध्ये पहिला फोर्स आहे सेंट्रीपिटल फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स अँड सेंट्री फ्युगल फोर्स फ्युगल फोर्स मीन्स सर्क्युलर मोशन मध्ये कुठला फोर्स क्रिएट होतो तसं सेंट्री पेटल आणि दुसरा सेंट्री फ्युगल त्यासाठी आपण एक एक्झाम्पल कन्सिडर करूया आपण सर्क्युलर राईड मध्ये बसला असेल तर त्यामध्ये काय असतं की एक प्रकारचा इथे बघा इथं एक सेंटर कन्सिडर केलं असतं राईट आणि तुम्ही एखाद्या स्पेसिमन वरती इथे बसलेला असता आणि तुम्ही सर्क्युलर राऊंड मध्ये असे रोटेट होत असता राईट मग यामध्ये कु तुमची कुठली मोशन आहे तर तुम्ही सर्क्युलरली सर्क्युलर मोशन आहे तुमची राईट यामध्ये तुम्ही एक राऊंड कन्सिडर करूया आपण इथं असं इथं म्हणजे आत्ता तुम्ही इथे आहात बरोबर आता राईड मध्ये बसल्यानंतर तुम्ही एक प्रकारचा फोर्स एक्सपिरियन्स केला असेल की तो फोर्स तुम्हाला तुम्हाला बाहेरील बाजूस ढकलत आहे राईट बघा तुम्ही एक्सपिरियन्स केला असेल आता इथून सेंटर पासून एक आपण रेडियस कन्सिडर करूया तुम्ही इथे राईट जो तुम्ही बाहेरील बाजूस फोर्स कन्सिडर करता तो फोर्स म्हणजे तुमचा सेंट्री फ्युगल फोर्स इट इज अ सुडो फोर्स इट इज अ सेंट्री फ्युगल फोर्स राईट मीन्स एफ सी सर्क्युलर मोशन प्रोड्युसेस दिज फोर्स मीन्स सेंट्री पिटल फोर्स इट इज कॉल्ड एज सुडो फोर्स सुडो फोर्स मीन्स वॉट आभासी फोर्स आता याच्यामध्ये बघा जेव्हा तुम्ही सर्क्युलर राईडवरती तुमच्या स्पेसिमनवरती बसलेला असता तेव्हा तुम्ही सुडो फोर्स एक्सपिरियन्स करता राईट त्याच्यानंतर की जेव्हा तुम्ही स्वतःला तुम्ही लिनियरली डिस्प्लेस होत आहात म्हणजे या पॉईंटपासून जेव्हा तुम्ही लिनियरली डिस्प्लेस होत होतात वेलॉसिटी वी वन कॉन्स्टंट वेलॉसिटी तुमची वी वननी जेव्हा डिस्प्लेस होत असतात तेव्हा अचानक तुमची वेलॉसिटी चेंज होते आणि तुम्ही तुमची डिस्प्लेसमेंट कशी होते तुमची डिस्प्लेसमेंट ही लिनियर अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट होते राईट देन जेव्हा तुमचा स्पेसमन हा जे नेक्स्ट पॉईंटला जातो आहे म्हणजे इथे तेव्हा काय होतं तुमची वेलॉसिटी काय होते वी टू वेलॉसिटी वी टू बट तेव्हा पण तसंच होतं जेव्हा तुमची वेलॉसिटी काय होते चेंज होते आणि तुम्ही अँग्युलरली डिस्प्लेस होत होता प्रत्येक पॉईंटला तसंच होतं आणि तुमची इथे काय होते सर्क्युलर मोशन म्हणजे काय तर तुम्हाला आतल्या बाजूला तर कोणत्या तरी टाईपचा फोर्स खेचत आहे तो फोर्स म्हणजे कुठला तर तो आपला सेंट्री पेटल फोर्स सेंट्री पेटल फोर्स म्हणजे तुम्ही सर्क्युलर राईडवरती जेव्हा कॉन्स्टंट वेलॉसिटी वी ने मूव्ह होत असता तेव्हा काय होतं की तुम्हाला बाहेरील बाजूला ढकललंय असं जाणवतं तो फोर्स म्हणजे तुमचा कुठला तर सेंट्री फ्युगल फोर्स इट इज अ सुडो फोर्स इट इज अ सुडो फोर्स 
देन जेव तुम्हें लिनिअर डिस्प्लेसमेंट होते सो तुम्हारा वाट के तुम्हें क्या होता एंग्युलरली डिस्प्लेस होता तुम्हें सर्क्युलर मोशन होते तो जी ही सेंटरपासन जी तुम्हें स्पेसिमन पर जी रेडियस है तरह अपन का मन तो रैडियल एक्सेलरेशन राइट रैडियल एक्सेलरेशन आता हेला रैडियल एक्सेलरेशन का मना चल कारण ये वेलॉसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज होते पीड ही चेंज होता मनु ये मना चैडियल एक्सेलरेशन आला का मना चल टेन्जेंशियल एक्सेलरेशन राइट देन रैडियल एक्सेलरेशन ए ऑफ आर इज इक्वल टू वेलॉसिटी स्क्वेर डिवाइडेड बाय रेडियस एंड टेन्जेंशियल एक्सेलरेशन ए ऑफ टी इज इक्वल टू वेलॉसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम आता हम तुम्हें बगित सूडो फोर्स एंड एक्सेलरेशन बोथ आर डायरेक्टली अपोजिट आता दूसरे एक एक्जाम्पल बो अपन कार च बहू जेव तुम्हें कार मधुन एकदम वेगा मधे बाहर चला तो तो तुम्हारा एक्सेलरेशन है राइट एक्सेलरेशन मध्य अचानक जेव तुम्हें गाड़ी का ब्रेक मारता तेव तुम्हें एक मैजिकल फोर्स एक्सपीरियंस करता तो मे कि तुम्हें सीट कड़े सीट या बाजूस दाबले जाते का कारण तो एक प्रकार का फोर्स तुम्हें एक्सपीरियंस करता तो फोर्स मे का सूडो फोर्स मीन्स वॉट एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली अपोजिट टू सूडो फोर्स सूडो फोर्स मीन्स तुम्हें एक्सेलरेशन या अगर अपोजिट बाजू सूडो फोर्स एक्सपीरियंस करता एंड वॉट इज रैडियल एक्सेलरेशन वी स्क्वेर डिवाइडेड बाय आर ये आप मैथमेटिकली प्रूव करना आहोच्च लेक्चर मधे देन इतने अपने रैडियल एक्सेलरेशन ए ऑफ आर इज इक्वल टू वी स्क्वेर अपॉन आर एंड टेन्जेंशियल एक्सेलरेशन ए ऑफ टी इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी हे मिल राइट पे इत का कि आप रिजल्टंट एक्सेलरेशन कैलक्युलेट कराए मीन्स ए ऑफ टी एंड ए ऑफ आर देन रिजल्टंट एक्सेलरेशन इज ए आता हे अपन वेक्टर एडिशन न कैल करना है मीन्स ए बार इज इक्वल टू ए ऑफ आर इज इक्वल टू प्लस ए ऑफ टी मीन्स रैडियल एक्सेलरेशन प्लस टेन्जेंसियल एक्सेलरेशन बट हेयर हेयर वेलॉसिटी इज कॉन्स्टंट दैट्स वाई वेलॉसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉन्स्टंट इज निग्लिजिबल क्वांटिटी दैट्स वाई ओनली रैडियल एक्सेलरेशन इज एक्जिस्ट ओके सी है बिकॉज ऑफ सर्क्युलर मोशन वी एक्सपीरियंसेस अ सूडो फोर्स एंड दिस फोर्स प्रोड्यूसेस एंड ए सर्क्युलर मोशन इज कॉल एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स ए सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोड्यूसेस सर्क्युलर मोशन एंड सर्क्युलर मोशन प्रोड्यूसेस ए सेंट्री फ्यूगल फोर्स वी सी हेयर A difference between centripetal force and centrifugal force. First, the force acting along the radius and directed towards the center. The force acting along along the radius. and directed towards the center okay 
सेंट्रीपिटल फोर्स यार सेंट्रीफ्यूअल द फोर्स एक्टिंग अलॉन्ग द रेडियस एंड डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द सेंटर शॉर्ट मे दिल थे द फोर्स डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द सेंटर के देन नेक्स्ट इट इज ए सेंट्रीपिटल फोर्स इज ए रियल फोर्स के देन इट इज ए सुडो फोर्स this force centripetal force produces circular motion and circular motion produces this force okay fourth the centripetal centripetal force equation is minus m minus m omega square r bar and centrifugal force equation is m r omega square example is earth rotating around the sun around sun and here when a burst in motion suddenly turns towards the left when a pulse in motion suddenly turns towards left then then passengers moves towards right moves towards right see here centripetal force and centrifugal force difference the force acting along the radius and directed towards center means centrifugal force a centripetal force and then centrifugal force means the force acting along the radius and directed away from the center along radius and directed away from the center centripetal force is a real force and centrifugal force is pseudo force centripetal force produces and circular motion and centrifugal force circular motion produces a centrifugal force right the mathematical equation is minus m omega square r bar and centrifugal equation is m r omega square and example of centripetal force is earth rotating around the sun and the centrifugal force is when a burst in motion suddenly turns towards the left the passenger moves towards the right aajcha lecture madhe apan he don point cover kelele next video madhe apan pudcha lecture continue karu tyaadhi apan sagya notes vagere complete karun gya ya lecture cha khali mi yacha notes upload karen tya notes tumhi complete karun gya okay thank you